สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหนึ่งมาชวนทำสลัดผล,ลไม้สดกับน้ำสลัดสตรอเบอรี่ทำกินได้หรือถ้าใครอยากจะทำขายท้ายคลิปมีการคำนวณต้นทุนแนะนำแพ็กเกจและราคาขายให้เรียบร้อยแล้วจ้าดูให้จบก่อนค่อยถามนะเริ่มต้นลงมือทำน้ำสลัดกันก่อนค่ะน้ำไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะป้าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองเทลงในหม้อหรือภาชนะที่ทนความร้อนได้ตามด้วยนมสดรสจืด60 ml ใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนได้ค่ะเกลือ1ช้อนชาก,กับอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาน้ำต้านทราย60กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงถ้าไม่ชอบหวานลดปริมาณลงได้นมข้นหวาน100กรัมหรือว่า5ช้อนโต๊ะและสตรอเบอรี่แช่แข็ง6ลูกเพิ่มปริมาณได้ถ้าต้องการค่ะอันนี้ป้านำออกมาจากช่องฟรีซนะคะเมื่อตั้งทิ้งไว้เนี่ยเขาละลายก็จะมีน้ำจากตัวสตรอเบอรี่ออกมาด้วยตัวน้ำอันนี้เทใส่ลงไปในส่วนผสมพร้อมกันเลยนะคะสตรอเบอรี่สดใช้ได้ไหมคะป้ายังไม่เคยลองเอามาใช้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสงสัยทดลองด้วยตัวเองได้เลยจ้าป้าเคยใช้แต่สตรอเบอรี่แช่แข็งนะแล้วถ้าไม่ใส่สตรอเบอรี่ได้ไหมป้าได้ค่ะตัดทิ้งไปได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มในส่วนผสมของน้ำส้มสายชูเข้าไปในสูตรใช้ผลไม้อื่นๆแทนสตรอเบอรี่ได้ไหมคะป้าได้ค่ะเทสด้วยตัวเองได้เลยคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำน้ำใส่กระทะตั้งไฟให้น้ำเดือดนำส่วนผสมที่เตรียมไว้ค่ะขึ้นตุ่นบนน้ำเดือดเป็นเวลา10นาทีในการตุ่นเนี่ยใช้ไฟกลางๆนะคะสาเหตุที่ต้องทำการตุ่นแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้เชื้อโรคอะไรก็มากมายเยอะแยะเนาะหลังจากตุ่นป้าลองวัดดูแล้วนะคะความร้อนของตัวส่วนผสมของเราเนี่ยมันเกิน80องศาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อได้ว่าสามารถฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในไข่ดิบได้ป้าก็เลยขอคิดเอาเองนะคะว่ามันน่าจะปลอดภัยกับการบริโภคมากกว่าการกินน้ำสลัดที่ใช้ไข่ไก่ดิบทำอ๋อช่วงแรกนะป้าลืมใส่สตรอเบอรี่ลงไปค่ะน้ำสลัดแรกๆมันก็เลยดูเหลืองๆไม่ออกสีแดงๆใช่ไหมพอลืมใส่อันเนี้ยใส่ลงไปแล้วนะคะตัวน้ำสลัดเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันก็จะออกแบบสีตุนๆหน่อยไม่จาเป็นต้องวัดอุณหภูมิเหมือนป้านะคะอันนี้วัดให้ดูเฉยๆว่าความร้อนของตัวส่วนผสมมันได้ประมาณไหนนะจ๊ะอ่ะพอตุ่นเสร็จ10นาทีนะคะยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนำไปใช้งานเมื่อเย็นสนิทแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในโถปั่นค่ะถ้าขี้เกียจรอให้เย็นสนิทเนี่ยก็ให้มันแบบอุ่นๆหน่อยก็ได้ค่ะใช้ร้อนจัดจัดเทลงไปเดี๋ยวเครื่องมันจะเสียสตรอเบอรี่ที่ใส่ลงไปต้มเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องบดหรือว่าปั่นให้ละเอียดก่อนนะเพราะเดี๋ยวต้มต้มไปเขาจะเปื่อยอยู่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างเราต้องนาเขามาปั่นอีกทีอยู่แล้วถัดมาค่ะเติมน้ำส้มสายชูลงไป5ช้อนโต๊ะสูตรนี้จะค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงถ้าไม่ชอบลดปริมาณน้ำส้มสายชูได้เปลี่ยนเป็นน้ำมะนาวแทนได้แต่ต้องปรับอัตราส่วนกันเอาเองนะคะน้ำมันถั่วเหลือง345กรัมหรือว่า1ถ้วยตวงครึ่งใส่ไปแค่1ถ้วยตวงก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราปั่นรอบนึงก่อนให้มันเข้ากันแล้วค่อยเติมอีกครึ่งถ้วยตวงที่เหลือลงไปแต่ถ้าเครื่องปั่นใครกําลังปั่นดีๆจะเทลงไปทีเดียว1ถ้วยตวงครึ่งเลยก็ได้ค่ะน้ำมันที่ใช้เนี่ยแนะนําให้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองนะคะไม่แนะนําให้ใช้น้ํามันปาล์มรู้สึกเขาจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการแยกตัวค่ะถ้าเกิดว่าเก็บไว้นานๆสีของน้ําสลัดมันจะดูไม่สวยนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่เมื่อโดนต้มเนี่ยสีมันก็จะออกคําๆหน่อยดังนั้นเพื่อแต่งสีให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นหยดสีผสมอาหารลงไปได้เล็กน้อยค่ะใช้เป็นสีชมพูหรือสีแดงสตรอเบอรี่ก็ได้แล้วแต่ชอบน้ำสลัดตัวนี้มีการใส่สตรอเบอรี่ลงไปก็จริงแต่ใส่เพียงแค่เล็กน้อยนะคะเพราะว่าป้าต้องการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบค่ะดังนั้นอย่าไปคาดหวังว่าโอ้โหมันจะต้องได้กลิ่นสตรอเบอรี่แบบว่าเจ้มจนไม่นะคะใส่แค่พอให้รู้ว่าเออใส่แล้วไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคนะถ้าเกิดว่าจะเรียกมันว่าน้ำสลัดสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวปั่นจนกระทั่งเนียนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวก่อนนะคะหลังจากปั่นรอบแรกเสร็จเราจะได้ความเข
นี่ค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้น้ำสลัดที่มีความข้นประมาณนี้จ้ะป้าคะอยากได้น้ำสลัดข้นกว่านี้ทำยังไงเติมน้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มได้นะคะน้ำสลัดจะมีความข้นมากขึ้นค่ะเนี่ยอย่างถ้วยนี้ค่ะเป็นน้ำสลัดที่ป้าเพิ่มน้ำมันถั่วเหลืองเข้าไปอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะกลายเป็นใช้น้ำมันถั่วเหลือง2ถ้วยตวงในสูตรเห็นไหมคะน้ำสลัดเขาจะข้นขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยค่ะแต่ป้าว่ามันมันข้นไปอะ่ะเอาแค่น้ำมันพืช1ถ้วยตวงครึ่งก็พอแล้วน้ำสลัดตัวนี้เก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นได้ค่ะป้าเคยเก็บนานสุดแค่2วันนานกว่านั้นไม่เคยลองนะคะอยากเก็บนานมากกว่านั้นต้องเทสด้วยตัวเองเลยจ้าน้ำสลัดที่ได้เขาจะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานนะคะใครไม่ชอบเปรี้ยวลดปริมาณน้ำส้มใส่ชูได้เลยค่ะคือรสชาติตรงนี้ปรับแต่งเอาเองตามความพอใจได้เลยดูเอาอะค่ะว่าเอาไปใช้งานกับผลไม้ประเภทไหนถ้าผลไม้เปรี้ยวมากก็อาจจะต้องมาปรับตัวน้ำสลัดให้หวานขึ้นหรือถ้าผลไม้ที่ใช้มีรสค่อนข้างหวานก็เปรี้ยวประมาณนี้เป้าว่ากำลังดีแล้วมาดูผลไม้ที่เรานำมาใช้งานกันบ้างค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ตามป้านะคะป้าแนะนำว่าให้ไปเดินตลาดแถวบ้านดูสำรวจราคาเอาค่ะว่าช่วงนี้อะไรถูกอะไรเหมาะที่จะเอามาใส่ในสลัดของเรานะคะต้องหัดไปเดินสำรวจราคาแล้วก็ประเมินด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าราคาวัตถุดิบแต่ละแหล่งแต่ละช่วงเวลาแต่ละฤดูกาลมันไม่เท่ากันนะจ๊ะอย่างชมพู่ถุงนี้ป้าซื้อมาแค่20บาทเองลูกไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเอามาตัดแต่งเอาค่ะ20บาทได้8ลูกถ้าไปเดินดูแล้วชมพู่แพงก็ไม่ต้องใช้ค่ะใช้อย่างอื่นแทนเนาะอย่างในคลิปนี้ที่ใช้งานก็จะมีสาลี่สาลี่ซื้อมาลูกละ15บาทค่ะแอปเปิ้ลสิบบาทแอปเปิ้ลเขียว15บาทแก้วมังกรลูกที่เห็นอยู่นี้25บาทนะคะส่วนฝาหลังนั่นลูกละ7บาทค่ะนำผลไม้ล้างหั่นให้เรียบร้อยบรรดาผลไม้อย่างเช่นแอปเปิ้ลสาลี่เนี่ยถ้าเกิดว่ากลัวทิ้งไว้นานๆแล้วมันจะดำหลังจากหั่นไปแล้วนะคะให้นำลงไปแช่ในน้ำเกลือประมาณ 5-10 นาทีไม่ได้ตวงเกลือนะคะกะกะเอาอะค่ะกะว่าให้น้ำมันแบบพอเค็มปลาแลมปลาแลมเนาะผลไม้เนี่ยมันหั่นออกมาชิ้นไม่เท่ากันอยู่แล้วล่ะสมมุติถ้าจะทำขายกล่องไหนได้แอปเปิ้ลชิ้นใหญ่ก็อาจจะแบบใส่แก้วมังกรชิ้นเล็กอะไรแบบนี้ค่ะปรับปรับเอาการหั่นผลไม้อยากจะหั่นเป็นชิ้นยาวหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหั่นเป็นรูปหัวใจไอเลิฟยูอะไรก็ได้นะคะอ่ะหลังจากแช่ผลไม้ในน้ำเกลือ5ถึงนาทีเรียบร้อยแล้วจะกินเลยผลไม้ก็อาจจะออกมาเค็มปลาแลมปลาแลมหน่อยป้าก็เลยเอาตัวผลไม้ที่แช่น้ำเกลือแล้วเนี่ยมาล้างมาแช่ในตัวน้ำเย็นจัดสักครู่หนึ่งค่ะการทำแบบนี้เพื่อช่วยลดรสเค็มปลาแลมปลาแลมของตัวผลไม้แล้วช่วยให้ผลไม้มันสดกรอบขึ้นด้วยคิดเอาเองนะไม่มีผลการวิจัยอะไรยืนยันนะคะก็เอาผลไม้เนี่ยอาจจะแช่ทิ้งไว้ในน้ำเย็นสัก5นาทีก็ได้นะคะจากนั้นช้อนขึ้นใช้ผ้าหรือทิชชู่ซับให้แห้งก่อนนำไปใช้งานค่ะในการแพ็คขายนะคะเดี๋ยวป้าทำใส่กล่อง2แบบให้ดูอันนี้เป็นกล่องเบอร์ PK0310-90 ซื้อได้จากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปขนาดไม่ได้วัดไว้นะคะแต่ไซส์น่าจะใกล้เคียงกับกล่องกลมเบอร์ R3 นะคะหาซื้อไม่ได้ใช้กล่องเบอร์อื่นๆได้เลยค่ะปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวป้าจะใส่ผลไม้ลงไปให้ดูก่อนนะคะว่ากล่องนึงใส่ผลไม้ประมาณไหนชมพู่หนึ่งลูกป้าหั่นได้12ชิ้นค่ะกล่องนี้ป้าใส่ชมพู่3ชิ้นฟ้ารังหนึ่งลูกหั่นได้36ชิ้นกล่องนี้ใส่ไป6ชิ้นค่ะแก้วมังกรหนึ่งลูกหั่นได้32ชิ้นใส่ไป2ชิ้นอันนี้บอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปใช้ในการคำนวณต้นทุนท้ายคลิปนะคะไม่จำเป็นต้องหั่นให้เท่ากันเลยค่ะปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยสาลี่หนึ่งลูกหั่นได้30ชิ้นในกล่องนี้ใส่ไป2แอปเปิ้ลเขียวหนึ่งลูกหั่นได้16ใส่ไป1ชิ้นแอปเปิ้ลแดงหนึ่งลูกหั่นได้20ชิ้นป้าใส่ไป1ชิ้นเพิ่มสีสันด้วยมะเขือเทศราชินีค่ะใช้สัก 3-4 ลูกนะคะแล้วก็ป้าใช้อางุ่นด้วยค่ะเพิ่มสีสันอีกสั
ถ้าอยากทำกล่องให้มันดูใหญ่ขึ้นก็สามารถใช้กล่องเบอร์ TL4H ได้นะคะแบบที่เห็นอยู่ในรูปนี้ซื้อได้จากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่เช่นกันแต่อย่างที่บอกนั่นแหละกล่องเนี่ยปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยไม่จำเป็นต้องซื้อตามกันผลไม้ที่ใช้ชอบอะไรก็ใส่ไม่ชอบอะไรตัดทิ้งหาอะไรได้ก็ใช้อะไรหาไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้นะจ๊ะป้ายกระดาษที่เห็นซื้อจากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่เช่นกันค่ะเห็นมันน่ารักดีก็เลยเอามาแปะเล่นเฉยๆไม่จําเป็นต้องใช้ตามป้าจ้าอันนึงก็ราคาไม่แพงนะคะไม่ถึง50สตางค์อะค่ะน้ําสลัดที่ได้ก็แบ่งใส่ถุงเลยนะคะถ้าทําเป็นกล่องเล็กเนี่ยกล่องกลมเมื่อสักครู่เนี้ยใช้น้ําสลัดประมาณ35กรัมค่ะซึ่ง1สูตรท่ามแบ่งประมาณนี้นะคะก็จะได้19ถุงค่ะอยากใส่กรองใส่อะไรที่มันดูดีกว่านี้ปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยจ้านี่นะป้าลองกินดูแล้วปริมาณน้ำสลัดเท่านี้มันก็เพียงพอกับสลัดกล่องกลมกล่องเล็กนะจ๊ะถ้าอยากใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าคิดต้นทุนกันใหม่เองนะถ้าเป็นสลัดกล่องใหญ่อะค่ะกล่องเบอร์ TL 4 H เนี่ยป้าจะใช้น้ำสลัดอยู่ที่ประมาณ50กรัมซึ่งถ้าแบ่ง50กรัมก็น้ำสลัด1สูตรนะคะจะแบ่งได้ประมาณ12ถุงค่ะย้ำอีก380ทีนะคะชอบน้ำสลัดมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้เลยแต่คิดต้นทุนกันเอาเองอยากให้ดูหรูหราหมาเห่าไฮโซกว่านี้ไม่อยากใส่ถุงรัดปากก็หากล่องอะไรใส่กันเอาเองได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยสลัดผล,ลไม้กับน้ำสลัดครีมสตรอเบอรี่ของเราค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของการคำนวณต้นทุนกันบ้างเริ่มที่ต้นทุนวัตถุดิบของตัวน้ำสลัดก่อนนะคะน้ำต้นทราย1บาท50สตางค์ไข่ไก่เบอร์2ยกแผงตกอยู่ฟองละ3บาท50สตางค์เกลือ25สตางค์น้ำส้มใส่ชู2บาท50สตางค์นมสดรสจืด4บาทนมสดอันนี้คิดจากราคานมกล่องค่ะนมข้นหวาน5บาทคิดจากนมข้นหวานแบบถุงถุงละ2กิโล100บาทค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตีไปว่า16บาทสตรอเบอรี่แช่แข็ง3บาท95สตางค์เจ้าสตรอเบอรี่แช่แข็งป้าซื้อมาจากแมคโครนะคะถุง1 1กิโล79บาทสุดท้ายสีผสมอาหารตีไปว่า50สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับน้ำสลัด1สูตรจะอยู่ที่37บาท20สตางค์ในส่วนของน้ำสลัดนะคะถ้าเกิดว่าทำเป็นสลัดผลไม้กล่องเล็กเนี่ยน้ำสลัด1สูตรแบ่งได้19ถุงดังนั้นต้นทุนน้ำสลัดต่อถุงจะอยู่ที่1บาท96สตางค์แต่ถ้าทำกล่องใหญ่น้ำสลัดจะแบ่งได้12ถุงต่อ1สูตรดังนั้นต้นทุนค่าน้ำสลัดต่อถุงนะคะจะอยู่ที่3บาท10สตางค์สำหรับสลัดกล่องใหญ่น้ำสลัดตัวนี้ถ้าอยากเพิ่มรสชาติเราก็กลิ่นนะคะสามารถเติมมัสตาร์ดเพิ่มลงไปได้สัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะแต่ไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าคลิปนี้ป้าก็ไม่ได้ใส่มาดูต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสลัดผลไม้กล่องเล็กกันบ้างค่ะอ่ะทำความเข้าใจกันก่อนนะคะปริมาณผลไม้ที่ใส่ราคาต้นทุนวัตถุดิบผลไม้แต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกแบบเป๊ะๆนะคะต้องคิดของตัวเองด้วยนะว่าซื้ออะไรมาเท่าไหร่ใส่ไปมากน้อยแค่ไหนหั่นเล็กหั่นใหญ่แค่ไหนนะคะเอาเป็นว่าถ้าคิดจากที่ป้าซื้อมาและปริมาณตามที่ป้าใส่จะได้ตามนี้ค่ะกล่องพลาสติก PK0310 ขีด90ใบละ1บาท30สตางค์น้ำสลัดคิดไปแล้วนะคะ1บาท96สตางค์ถุงแล้วก็หนังยางที่ใช้รัดน้ำสลัดนะคะตีไปว่า25สตางค์ผักกาดหอม25สตางค์แอปเปิลแดง75สตางค์สาลี่1บาทฝรั่ง1บาท14สตางค์แก้วมังกร1บาท56สตางค์ชมพู่63สตางค์องุ่น1บาท5สตางค์มะเขือเทศราชินี1บาทข้าวโพด85สตางค์แอปเปิลเขียว94สตางค์รวมต้นทุนวัตถุดิบ1กล่องนะคะ12บาท68สตางค์มาดูที่ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสลัดผลไม้กล่องใหญ่ค่ะกล่องที่ l c h นะคะราคาเท่ากับตัวกล่องกลมที่เป็นกล่องเล็กเลยค่ะ1บาท30สตางค์ต่อใบน้ำสลัด3บาท10สตางค์ถุงกับยางรัดน้ำสลัด25สตางค์ผักกาดหอม45สตางค์แอปเปิลแดง75สตางค์สาลี่1บาทฟ้าร่าง1บาท52สตางค์แก้วมังกร2บาท34สตางค์ชมพู่84สตางค์องุ่น1บาท75
ดังนั้นรวมต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องนะคะจะอยู่ที่20บาท38สตางค์ใครปักป้ายกระดาษก็บวกไปอีกสัก50สตางค์นะคะแล้วก็ถ้าใครแถมพวกช้อนซ่อมยังไงก็บวกเข้าไปด้วยเด้อต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นอันไหนไม่ได้เขียนไว้แปลว่ายังไม่ได้คิดให้นะคะบวกเพิ่มเข้าไปเองได้เลยค่ะและอันนี้ยังไม่ได้รวมบรรดาค่าทีค่ะแรงขาแก๊สขาน้ำค่าไฟค่ะถุงค่าจิปาถาอื่นๆนะจ๊ะราคาขายขายกี่บาทดีไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกคิดและพิจารณาด้วยตัวเองได้เลยค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันกําไรที่พอใจแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นป้ากล่องกลมเล็กอันนี้ป้าจะขายกล่องละ25บาทส่วนเจ้ากล่องใหญ่ตัวนี้นะคะป้าจะขาย40บาทจ้าทำสดใหม่วันต่อวันก็จะดีนะคะเพราะว่าตัวผลไม้เนี่ยมันจะเหี่ยวแต่น้ำสลัดก็เก็บได้อย่างที่บอกไปแล้วนะจ๊ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ